。本盘棋出自今年象甲季后赛的第一轮，红方是上海队的齐天大圣孙永征，黑方是深圳队的乱战天王洪志，他俩都是全国冠军，岁数也差不多。大圣81年的，红天王80年的，这个系列赛呢，他俩是第一个出场的。第一盘慢棋合了，第二盘超快棋也合了。今天要讲是第三局和棋黑胜，非常的刺激。开局大胜把金箍棒放在中间，天王跳马，红方再把白龙马牵出来，然后黑方出车，红方没动，他走个视角炮，黑棋平风马堂堂正正，红棋正马，黑方双车出动，红方出车，黑方进炮过河，封住了。不管怎么着吧，先冲个兵，让黑方先冲起来更难受。对手也挺个足，红方跳马要冲兵踩炮，黑方有这么几种解决方案：第一种进炮顶车，避开马脚，红方也不敢这样走，因为黑方能重炮打车嘛。第二种，黑方把车提上去，只要冲兵就吃马，但是这种吧，红方有可能在回马踩车。黑方还得推到底线，无限循环。红天王走的是双炮过河，这种属于以不变应万变。红方肯定要冲兵踩炮了，黑棋平炮打兵，红方吃车，黑方踩车，红方吃卒。哎，有过河兵了，接着走，天王补象，大圣补士，黑方冲卒过河。准备平炮打兵，然后进卒拱马，那就先冲起来再说。黑方退一步炮打串是可以的，没这样选。天王先补士，红方飞边象，黑方这回退炮打串，红旗马踩中卒，黑方吃马，红方打马。下一招黑方走的稍微软点当时用车抓炮。他不如这样走了，平炮卡象眼，然后进卒拱马，马出去，你要不动更难受，很大概率就会用马换炮。那黑方一吃，现在就变成了黑方车马炮，红方车双炮。黑方的兵种比较好，而小卒暂时也活下来了。好，咱们瞧一下这样的走法跟实战有什么区别。天王这里是直接抓炮，红方用兵来保。黑方跳马来踩，趁这个机会，红方把卒吃了，然后黑方吃炮，红方拱马，黑方吃兵，确实红方的也没了，但是这里兵种变了，这个车马炮攻杀起来啊，明显比车双炮的手段要多。咱们继续，现在黑方的炮打着红方这个兵，这里也没有落象啥的，直接出车兵不要了。很有魄力，黑方打掉，红方再落象，黑棋退炮，应该是想往右平，然后强行换马，要是成功肯定和棋了，关键和棋黑胜啊，那不行，红方先抓炮，黑方退回来，红方顺势跳马踩车，红天王平炮压马，大圣往上跳。黑方重炮来打，红方回马，黑方平炮，想进两步打中兵，这招棋挺厉害，因为红方这个车马都在这条线上，那就先冲起来。黑方把炮拉到左边，红方平车，只要有机会就冲兵过河，当然现在不行，黑棋冲个边卒，红方回马调整。黑方平炮要进边卒过河，红方接着调整往这儿蹦。黑方冲卒，红方回马，到位了，不能再冲了。红方踩双就废了，得提前想办法。这个炮得躲上一躲。这里有两种方案，一种进攻型的，一种防守型的。进攻就是放这儿，红方要是拱车的话，黑方可以往右平。下底打一将，红方电视，再把左炮右移分边，来个对攻。但是这一盘是和棋黑胜，红天王没有那样选择，他是退炮防守型的
，红方进兵拱车，你再往右平没意义了，没人配合，那就往左。红方又冲了一下，准备着一兵换双向了。就在这个时候，天王走了一个败招。先说正手啊，他应该是平这个炮。应该说，不管红方怎么走，黑方都能换掉一个大子儿。要是兵不动，进两步车的话，那黑方就称势对子儿，这炮呢也跑不了。要是选择第二种，直接拱象，那就踩了呗。红方吃象，黑方可以平车对炮，也是能换掉。实战不一样了，黑方平了这个，红方拱象。黑方吃兵，红方这回不吃象了，他直接跳马。如果这个炮没动的话，他是可以进卒拱马的。现在不行啊，红方有一招跳马踩车，这是先手。这炮没有别住马腿啊。当时黑方也没拱，他直接对炮。那红方也是先踩车啊。这里还是有问题啊！黑方应该是平一步，然后红方躲炮。实战呢，他是退一步，那红方没必要躲炮了，直接跳马，又是踩车。黑方平开，红方躲炮，黑方捉马，红方回马。现在什么情况呢？红方左炮能下底，这马呢往右跳两下能卧槽。黑方应该是飞龙在天，先来个大别子，实战落象，就是说不让红方炮下底，黑方这个车呢可以往右平。大圣走的啥呢？进炮巡河，这手棋很猛啊！演示一下，假设黑方进卒过河，那红方就会平炮叫杀。这里你会发现，黑方中士撑不起来，这个车呢也没法平过来挡炮。补象的话，红方用车来砍，不管怎么走，下底炮都是绝杀。那现在咱们知道了，红方这招平炮非常的猛。天王当时拦一手，大圣进一步要打边卒，黑方接着拦，红方跳马叫杀，卧槽可是一步啊！黑方唯有平车了，红方进车来保，保住之后还是可以平炮打边卒。最好的一招应该是送卒，现场黑方是退炮，此时大圣平炮打车，黑方躲车，红方挂脚弃马，一招毙命。行棋至此，大圣不是天王，投子认输，差点说反了，这棋太绝了，中士没法动，只能用车来砍红方下底炮绝杀。咱们退几步啊，再看一种先棋盘的走法。刚才大圣是平炮打车，对吧？其实也可以少平一步，直接叫杀。黑方怎么走啊？平车不行吧？挂脚再下底炮，电炮更不行了，一挂脚直接就死了。他这里只有一种走法，就是补象。那红方用车来砍，下底炮还是绝杀。黑方没办法，就得送车，那红方就得着呗。这种走法也挺气人。好了，各位，感谢您的收看，咱们下期再见。